<웃음> 안녕하세요. 은찬 TV의 뿅. 마카. 아이뿅. 머리입니다. 오늘 이때 인데 컨디션 위험해. ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
って、うん、ただ私パクセロイって言ってたの全然知らんかった、うん、<笑>今見たら知ってる俳優さん何かおったから、うん、映画見てきたなーって確かに、ね、設定が見たことない映画だったから、うん、設定もすごい面白いなーって思ったんですけどやっぱ、うん、なんせ韓国の女優さん俳優さんがそこまで知ってるわけじゃないから、うん、こんな俳優さんいるんやっていう驚きがちょっと、うん、その点では楽しめなかったんですけど、うんうん、から設定はめっちゃ面白いなって思いましただからこっちとしてはもう最後のお父さんのところも、うん、はあとなるんですよ、えー、そういうの感じたかったです、えー、そうそうそうそこがねまあ仕方ない部分かなと思ってね,そうですね普通に見たことない映画やったんで、うん、普通に面白かったですし女性側の方もすごい、うん、なんていうのかな気持ちがすごく伝わってきたというかうん、うん<笑><笑>うん、自分から諦めてるやん<笑><笑>さっきあんだけそうとことんあんだけ見たのにな<笑>ツッコミよかったのにあんだけうわーって<笑>もう一回出ろみたいな<笑>もう一回寝ようこれはあかんわ<笑>何やったら一応感情入ってるのに<笑>なんならあの個人的にはバクセルのまんまでずっと言ってほしかったんでしょいや言ってほしかった普通にその方がえそれきれいやな<笑><笑>あ俺結構恋愛映画好きな方なんよ<笑>意外と設定が本当に面白いなって思って、うん、ああそうかやっぱそうなるよなっていう現実でもし起こったらこうなるやろなっていう間違いはなかったから感情輸入はしやすかったなと思って<笑>、うん、今までのキスシーンも綺麗じゃなかったもん<笑>かないも<笑>悪魔みたいな時もそうだし、綺麗なピュアやな、<笑>超綺麗なキスシーンを初めて見ました。綺麗だった。これだって印象に残ってるし、うん、僕は好きだったし。私この映画の一番好きなところが風景というか背景というか、うん、家具屋さんの雰囲気であったりだとか、うん、その主人公の家、うん、光の入り方とか、めちゃくちゃ綺麗に撮ってたじゃないですか。映像が本当に好きで、うん、なんかあったかかったもん。うん、映像があったかいってすごいですよね。あったかいって、やっぱ一番振り返って残ってんのは上のジュリが出てきたとかですか、ね。あれびっくりだな。普通にうおって声も出ましたし、うん、やっぱ韓国映画で日本人の女優さんが出てるっていうのはすごい嬉しいですし、印象に残ってます。僕はやっぱパクソジュンからのですね。パクソジュンから誕生日の時はよかったもんほんまに。パクソジュンからのおっちゃんに変貌した時、やっぱ。男前になったら振り幅えぐんやな,<笑>なんかそういう法則あるんかなって疑っちゃうぐらい男前になった分返さなって。<笑><笑>もしかしたらそういう放送があるかもしれない,<笑>い,やいやさっきもちょっと言ったけどパクソジュンと女の子主人公のキスシーンはほんまに綺麗だなと思ってすごい印象的になったのはなぜか見てる二人がおーって<笑><笑><笑>驚きませんでしたあれ。いやそれは分かった分かった。ぜやん。もうそうするあそんなまあまあまあまあ。こっちとしてはね壁を乗り越えてやっとこいつを勇気出してやったんやっていう。やったみたいな。めっちゃ応援してた。<笑>一番一緒に残ってるって言ったら友達ね。三、う、百、ん、が本当にお前はウジなのかっていうのを確かめ。ね、<笑>あ分かった。<笑>俺が一番好きな日本人女優はって言ったら。青い空っていう。<笑>でもあれそうみさ日本人向けのボケじゃない。うん、韓国で一番有名な AV 女優さんは青い空なんであそうなんやそう今はちょっと変わってるかもしれないけど、うん、あの世代って考えたらもう一番有名じゃあちょっとこの映画で残念だったと思った部分パーティーの時になったの方とのベッドシーンあるじゃないですか、うんうんうん、長くない,長い<笑>すごい綺麗な映像で、うん、いろんなアングルからめちゃくちゃ綺麗やなとは思ったけど長くないかなと思って<笑>そうなんだよね、うん、俺もちょっと不満でそこを長く尺取るんやったら、うん、ちゃんと見せてほしかったっていう<笑><笑>アホおるぞーアホおるぞーわかりますいや、私はなかったですねおーおー結構ツッコミどころがあって、うんうん、チェコ行くじゃないですか最後、うん、どうやって行ってんだろう同じこと考えてた、えー、そ,うそうっすよね普通に報告したのかなっていう感じじゃないですか姿変わるっていう設定じゃないですか、うん、病院行けよっていうのと、うん、あとなんかビデオとか撮って自分が変わる姿撮っとけよってああ面白いないなでちゃんと症状を理解しろよって間違いないな<笑>なんかそこのツッコミどころを入れていいんやったら入れようかなあーなるほどね,<笑>なるほどねうもうこの映画作ってほしくなかったと
こんなぶっ飛んだ設定持ってくるの<笑>俺は三つぐらいあるの残念なシーンが、うん、まず一個おかん知ってたんやったら早いと思って<笑>彼女が一回家来てるやんあん時にもう一回打ち上げたって多分あなたはこういう苦労すると思うけど宇人、うん、で大丈夫なのっていうことも言えたと思うし二、うん、個目彼女のことを思って別れたやんあれじゃあ家具作んなよ似たようななんでバレるようなことすんねん探してほしいんやったら分かれないと思うし最後に言ったら彼女会いに来て「家入れんなよ」って思って<笑>一回しろプリスね私,私違いますよ言うてくる家入れたらそらバレるやろ話<笑>この3つがもう納得できん<笑><笑>そうやってねツッコミどころ探してたらマジでもう耐えない<笑><笑>と思うんでね、まあ、これ設定のね弱点でもあるな、うんうん、じゃあこの映画の点数をつけてみましょう、はい、じゃあ美容の点数は私の点数は 3.8 おーおーやっぱりもう映像の綺麗さがダントツで何回見ても綺麗なって思えるんでねん好きですね何点ですか3点ですおーおーかもなく不可もなくのランキングに入っちゃいました、うんうん、はい 3.2 ですおーおーどっちそれはまあまあまあいい感じみたいな感じ<笑><笑>俺は 2.4 おお。正直、なってかにこの三点が、俺はもうどうしてもおかしいと思う。<笑><笑>俺の点数は。四点です。おお、高い。高め。ぶっ飛んだ設定やけど、うん、主人公の悩みとかも、まあ理解できるし。うんうん、そうね、その理解できるやん。<笑>そこすごいリアルで、まあめっちゃ張り込まれた瞬間に、急に。俺は逆にそこがリアルやってる逆にねなんか家に入れてしまうところも分かるんよんだからまあ逆に俺はそっちをリアルって捉えてなるほどなうんプラス俺は韓国人やから出てくる俳優さんほぼほぼ知ってるやんか,そ,やかそれの嬉しさとかもちゃんと味わえたんで俺は4点になりましたそこはちょっと違うところかもしれないそうそうそうじゃあボンちゃん TV のビューティーインサイドの点数はせーの 3.3 田んぼとしては日本版もそうやしう、まあ、ハリウッド版もそうやしういろんな国でやってほしいですねあうんちゃん TV がバクバクに視聴率上がったら多分これは手先方が。<笑><笑>ぜひなんか関係者が見ていただいて関係者がお願いします<笑>うんちゃんがエキストラで一回出てくるかもしれない<笑>じゃあイボヨンさんの映画事故よタンヨンさんやそベッドロカゲスミーダーハーデュースでシェアー今後はちゃんといろんなジャンルの韓国映画紹介します<笑><笑>ほんまに人はしないの初めてよ<笑><笑>みんなこんな綺麗って言ってるとこ見たことない<笑><笑><笑>